，小殿下回来了。林峰的事是我办的不好，惹你不痛快了。我给你赔个不是。不过，你也实在没必要动手啊。现在传出去，伤的是我们梧桐岛的颜面。看来，峰族长。这是来找我兴师问罪的。小殿下出身高贵，自恃不羁，我也知道，你向来都是按照自己怎么喜欢怎么来。但是，我是凤族的族长，我必须考虑到所有与凤族相关的大小事宜。在仙界，与众仙门往来，本来就不是一件单凭好恶的简单事啊。你究竟想说什么？这不是小殿下与元起神君婚事未成，现在他们尽是拉住寻你的婚事，现如今。一流仙门登门求亲，小殿下是不是也应该多见一见？更何况仙门之间本来就是以联姻来维系门族荣耀的，这个时候你更该为我们凤族多考虑考虑。你擅自拿我跟青池宫联姻不成，如今又着急给我找下家，这么算把我嫁出去？我这不还是为了咱们？别说是为了凤族，我们凤族的荣耀，靠我们族人自身强大就足够了。不需要这些弯弯绕绕法子，凤族长，我凤影的婚事，不是你盘结屈服仙门的工具。无论是一流、二流，或是末流，我喜欢，愿意选谁，没有人能管得着。成婚之事我没有兴趣，不过，你有兴趣的话，你去。许久不见，你这丫头的脾气越发烈性啊！是你，你认识我？你身体里有他的一部分。胡贵前辈，我想悄悄来梧桐岛看看我的祖述大兄弟吧。怎么就碰上你跟凌风、元启他们打架？他们给了些厚爱，我一时承受不住，自然只能婉拒了。这么多年不见，你这牙尖嘴利的样子，还跟当初一模一样。想当初你跟元启那小子……凤胡贵前辈。方才雷火符的画法，无归前辈，您怎么会？沈君，方才要说的话，凤影说的很是清楚。速速离去，前辈，好不容易来一趟梧桐岛，好好叙叙旧，请。这小凤君又是何时识得无归前辈的？你重归我高兴得很。当年你和小神君去静幽谷说服了我，把凤隐的仙缘交还了，凤翅的愿望也终于达成了。如今你作为第二位凤凰重归，这也意味着火凤一死才能一生的宿命，是真的已经终结了。所以，阿英去金幽谷之时，前辈已知道我有一份仙缘，就在水凝兽身体之中。当然了，好歹我也用树心育养过你的一份仙缘，自然熟悉你的仙缘气息了。但我不可道破，否则，小神君，应劫换来的生机，将不复存在了。没想到阿英，竟是他和大泽山的劫难。所以。你不肯与小神君相认，有何好相认的？阿英是阿英，凤影是凤影。可你明明记得阿英的一切呀、啊。再者，体内的那一份仙缘，本就是主仙格性情的。你就是阿英，无论经历了多少人生，你也还是。已是太久，忘记了。当时情根深重，
怎么能说忘就忘呢？不想承认，所以才想叫他避开你远远的。前辈，何来情根深重？神君不也是说断就断，说忘就忘？如今我堂堂的凤凰，心性能比他差？在这世上。谁做情深，谁又负了谁？我半分关系也不想沾上。随你怎么说吧，我也该走了。凤翅向往的九州八荒各处奇景珍处，我要替他去瞧一瞧。希望下次回来的时候，你是真的放下了。今日这甜汤有些过于甜了，之前都是陛下领来的那位侍从所做，他走了，我们还一时摸不准殿下喜好。我去御膳房再重做一份，这样也能喝。是。对了，今日可能要晚些就寝了，还有很多的仙门文书没看，帮我换成醒神香吧。小殿下喜欢的香。也是那走了的侍从所添所配，我们怕配不好。找到可以帮你延续性命之法，加油！如果你看到流星的时候许愿，你的愿望都会成真。那我就希望今日我们在赌方能够拿到彩头，拿到足徽。阿云，记载上面说了，这玄壶之水可以孕育你的灵力。你很快就能被孕育出来。从今日起，不要再插手仙药两族的争端，在青池宫好好待着。圣旨，我求你！城楚已定，不容再议。是何方的小仙？我是这的主人啊。主人。嗯。姐姐，你要吃冰果子吗？姐姐，你手受伤了。护法，此处为何？你是水凝霜。凤凰，来我宁云山有何事？他
他是阿宇，他就是那个沈云生。七年前，宁云山被毁，玄壶早已不在，为何一只沈云寿蛋可以化形成人？风华，你出来仙界为何会认识阿玉？不认识，只是好奇。此处为何会有妖气？看样子，并不是第一次了吧？的确，不过不是妖，是仙伪装成妖。所以还是会留下很多痕迹。果然，仙气留下的痕迹。被妖毒干扰，无法辨别来自哪个仙门。我记得浮尘有放大法力的追踪器，我可以去找他，让他查个清楚。浮尘剑。没错。凤凰为何对四冰殿的兵器也会如此了解？此前我闲来无事的时候。典籍自然是读过一些。我跟这只水凝兽很有缘分，你可愿去我梧桐岛玩玩？好啊，我也很喜欢姐姐。元气哥哥，你就让我去吧，姐姐刚刚还救了我，好不好嘛？好不好？这样真的很奇怪啊！堂堂一介神君，偷摸跟踪还窥视。你说，他上了天宫之后，直奔司兵殿，一点弯路都没走，太熟悉了。老葫芦，拂尘呢？神君为何也偷偷跟来了？因为我想求证，我想知道，为何小凤君会对这天宫的一切如此了解？神君以为如何？好像自从我用了你独创的雷火符后，你对我就多了很多的问题。是，因为我想不到，我想不到除了他之外，还会有谁那样化雷火符。会对一只水凝兽如此关心，对四冰殿的武器如此了解。你口中的他，莫不是传闻中让陈君惦念千年的水凝兽？所以神君是用我来惦记故人吗？你不觉得你这样做对我来说很冒犯吗？那我就再与神君说一次，我像是之前就在仙界到处逛。对哪里都熟悉，这不足为怪吧？我并没有兴趣来做神君，回忆过去，表演情深的工具。提醒你，既然那水凝兽已经生死道消，无论你是愧疚也好，又或是后悔吧，对于他来说都没有任何意义。不如就此收手，不要再执着。没想到这小凤君骂起人来还挺合老夫胃口的。既然符合你胃口，浮生仙君，可否帮我一个忙？你可笑的骗子
，还挺会顺水推舟的。哼，想都别想。嗯，老夫为什么要帮你们啊？老夫此生只信一个人，也只服一个人，就是你们所说的那个水泥兽阿一。嗯，可惜他现在已经不在了。哼，他可是被你们这位神君大人亲手斩灭。福山仙君，此事与他无关，是我要找你帮忙。若你愿意帮我的话，任何条件随你提。哼。见面礼，可还喜欢？<笑>好酒啊！梧桐岛出手，果然不凡。那既然如此的话，我们……哎，不行不行，你你也不成。为何我也不成啊？我可听说了啊，你们两个已经有了婚约了。我要是帮你啊，我都觉得晦气。福神仙君，你这消息可不灵通啊！我与他没有关系，他的婚约。我拒掉了。嗯，确实如此。干得漂亮啊！<笑>你这小伙凤，都挺有意思的嘛。嗯，不过这样的话，就让老夫很为难呢、啊。这样吧，我给你个机会，你跟我打一架。要是你能赢，随你。如果我赢了你，让你任我做主，也行。你要是赢了我，任你做主也无妨。关键是，你也得能赢啊太强了，我打不过你。愿赌服输，以后小凤君就是我的主人，任君驱使。我凤族的五彩金丝，可五彩金丝一直由凤鸣在保管。凤鸣，此前他也说过，有人想对镇魂塔下手毁我肉身，可镇魂塔也在他的手中。说是如此，当真是有趣。据我所知，凡是凤族具有上君资质者，皆可驱动此法器。究竟是不是凤鸣，或许还得等浮城追踪之后才能有结果。此前袭击阿宇的人被我打伤了手臂，只要浮尘可以追踪到此人，一查便知
，竟然暗自炼化妖丹，修炼禁忌之术。你真的是太令我失望了。陛下受罪，奉明知错了。这些年，邪妖魔差不多，所以，我才抓了那些妖族的人。是我一时糊涂了，我再也不敢了。荒谬，妖族挑衅。应该按照仙妖两界明规处置，而你私自行刑，如今还在此强词夺理。小殿下，你自出生就高高在上，资质不凡，又岂能懂我们这些平庸之辈的修仙之苦呢？是，我炼化了那些妖，但我只是想变得更强，可以保护仙族，保卫凤族的大家呀！你在凌云山释放妖毒。暗中猎取水泥兽阿玉的灵丹，这就是你口中的保护仙族，保护大家，竟然还有这样的事？没有，小殿下，这是要把什么错事都栽到我身上吗？仙族都知道，宁云山早就是一片荒山焦土了。什么水泥兽？我为什么要猎取根本就不存在的东西呢？小殿下不可污蔑我至此，有没有污蔑？一夜便知。果然，元神剑留下的伤痕在此，你还敢狡辩？这千年来来我青池宫的没有几人，知道我青池宫蕴养着仙界唯一一只水凝兽的人更是寥寥无几，而你却是其中之一。神君大人。然是道高一丈，可笑。这么多年，无论我想怎么去争，最终还是输给了你，输给了你们这些天生的皇者，天生的仙族。凤鸣啊，渴望力量。本没有错，但唯有光明正大，才得正果。你处处为自己狡辩，无丝毫悔意。今日不言丑，难诉我凤族律规，更难保仙界安宁。凤鸣如今已被剔除上君之列，压入天牢。但我总觉得事情没那么简单，他或许与千年前之事有所牵连，但现在怎么问，他都不愿开口了。此前的事情，神君不必向我提及。对了，我将把阿宇收作一妹之事，昭告三界，梧桐岛会永远庇佑他。阿宇也说，想要留在梧桐岛，此事并未与神君说，因为我觉得，这是我与阿宇的私事，没必要告诉神君。阿宇对你似乎有天然的亲近感，若是你愿意像亲人一样庇护他，是好事。自然会的，神君不必操心了。哥哥姐姐。小凤君，那便就不送了。阿宇，姐姐带你去个好玩的地方。好啊。哎，嗯，果子不要了。什么果子？没良心。冰果子，超级超级好吃。走吧，都下主客令了。这么干脆，你这是马桥对着小凤君的猜测了？
。长老们说，你把这些年凤鸣经手的文卷全部都要来了。怎么，觉得他有问题？也没有，就是整理一下族中的事务。这一开始，不肯接下凤凰身份的人是你，一做起事儿来，比谁都较真的人还是你。接着，师尊，此相于，刚才就是你的继任仪式。从今日起，你便是凤凰了。师尊，别闹了，什么继任仪式？又废话，你游历也已经游历过了，人生八苦，你千年来历劫，怕是不知品味过千次百次吧？公平竞争之下，没有人是你的对手。你不担任凤凰之位，你想让谁继承啊？凤姨，你该看到，天宫不是你希望的，以公平公正的是非准则做事。我也知道，你不喜欢仙界以地位等级倾压弱者的模样。远离这一切是可以清净，可弱者无力自保者，他们只能沦陷其中。以你的性子，你是绝对不会坐视不理的。与其处处仗义出手相救，不如参与其中，因为。你有能力亲自去改变这一切，师尊所言极是。凤凰之位，我接受。这部戏已经僵在这里很久了，你赢不了了。时机未到吧。见过魔神，你倒是没让我失望。这么短的时间就把仙元修补好了，多亏神尊赐我魔功，再加上体内的一丝真魔之气相助，这才恢复的这么快。
青林虽然不堪大用，但他将真魔之气渡给你，让你能找伤我，还算是有点小聪明。属下一定比青灵更尽心尽力，为神尊办好差事。很好，我交代你的事，可有眉目？还没有，但请神尊放心，属下一定竭尽所能办好此事。华木，你可别让我在这儿等太久。属下找到了当年调换护灵剑的先世严四的兄长。据他说，当年事发之前，严四没有任何修魔的迹象，只是在护灵剑开始铸造以后，严四就突然收到了很多珍贵的灵丹仙草。看来当年这严四，果然是被人收买了。事情败露之后，又被伪造成了修魔的假象，被推出去顶了罪。如今这幕后之人，倒是全身而退。若仙界中……当真还藏着这么个与魔勾结之人，那岂不危险？当年，最后抓到这颜色之人，就是凤鸣。凤鸣，这是怎么回事？方才我巡逻至此，便看到此人在这里修魔，我上前与其交手，不料他扔出很多会爆炸的粉末。颜色，送护灵剑入天宫之时。他也参与其中。凤鸣的职责是把守迷空门外，并无权限进去，所以只能在门外等候二位了。只怕此事，我去一趟天王。放开我！放开我！放开我！凤凰也来质询凤鸣吗？那么巧，可问出什么结果？凤鸣说了，他并没有碰过胡林剑，也没有进过密库，没有活捉严四，只是一时失手。不过桩桩件件哪有这么简单？此事还有的查。的确。不过我还有一事想不明白，凤凰明明高魁归，为何会了解那么多细枝末节的事情？我想这应该是卷宗里看不到的吧。本皇的事情，不需向神君交代吧？凤鸣本就是我梧桐岛的人，想要弄清当年的真相，有何问题？不过神君放心，与那只水灵兽无关。你与那只水灵兽的事情，我在宗卷上了解过了。那水灵兽能成为神君的师妹，你是应该感恩戴德，竟还想得到神君的真爱，倒是不自量力，万分可笑。凤凰。千年前害你心缘散尽的人是我，落了梧桐岛面子的人也是我。你若有怨气对着我来便好，就算你跟阿姨没有关系，你也不该这般奚落她。没想到神君竟如此维护着阿姨啊！既这般维护，当年做什么去了？如今这般生气，又是演给谁看？原以为阿姨付出了性命能换来仙妖和平，那便也算是值了。愿这一切尽是白费。
，潜在仙界的魔族内应至今还未救出。大泽山的两位师兄，还有一门同袍，怎能白白丧命？究竟是谁害了大泽山？凤鸣到底参与了什么？这么多的真相尚未解开，我如何抛开阿英的身份，只当自己是凤影活着？你，你是阿英？好久不见。果真是阿姨，我就知道嘛，我们的小阿姨不会死的，怎么会死呢？哎呀，小阿姨没有死，我们的小阿姨还活着，还活着。你是凤凰，嗯，那我之前被你骗到了，害得我，当时认主人的时候，我对小阿姨心生愧疚呢。你也太不够意思了，你回来也不跟我说，分明就不拿我当朋友啊！并不是不把你当朋友，而是没有想好，要不要用阿英这个身份面对故人，面对曾经的一切。那你现在想好了？想好了。就在刚才，我原本以为一只水泥兽。死了便就死了，须臾一世。不过阿英用死换来的一切，终究没有如愿。三界也没有因此变得安宁。我不甘心，我不想让他就这么死去。既然如此，我便就没有真正的放下，便也不能只做凤影。我要去把阿英没有完成的事情全部做完。梧桐岛真是荒唐，让一个才将生的小凤凰来继承皇位。帝君苦心修炼数千年，事事努力，甚至，甚至还加上了南方帝君的性命，才勉强得到这代天地的位置。而他不过躺在那睡了千年而已，凭什么一醒来就能登上皇位？帝君息怒，他不过是区区凤族之皇而已，如何能与您如今的地位相比呢？我绝不允许这样一个毫无功绩与根基的小丫头压到我头上。我交代你的事，都办好了。帝君放心，都已安排妥当。在座各位都是我的心腹之臣，今日叫你们来，是有一件要事。三界皆知，元起神君从前就对华书帝君倾慕有加，故念蓝风帝君，才未与华书帝君缔结良缘，实在可惜。不如我等就借此次神君寿宴、群仙毕至之际，促成了此段姻缘，如何？倘若因此良缘，天降祥瑞，所有人亲眼看到帝君与元起神君的红鸾星相会。天河中星光点亮孔雀图腾，教人歌唱帝君为神后，福泽众生的预言，想必三界中所有人，都将极力支持这桩婚事。元起寿宴。对，此次乃元起神君一千二百岁寿辰，如今孔雀族的华淑公主代掌天宫。他就决意要为元起神君大办寿宴，以表仙界对元起神君的尊敬。各仙门洞府都已收到了邀请。华叔操办的。是。一个无关紧要的宴席罢了，随意打发一个人去吧。我去一趟药明涧。是。幽冥界。你该不会认为？凤影就是哈因吧？你疯了！这一个是火凤凰，一个是水凝兽
集结去了幽冥界。没想到啊，这幽冥界跟想象中还挺不一样的。万年如梦，风起尘埃，思念尘埃。看三位风尘仆仆的模样，想必是出来幽冥界。你们修元楼的令牌如何卖的？开个价。我们要最快见到幽冥王的那种。啊，嗯，开个价，他很有钱的。客官，看着眼生啊。想必是第一次来我们这儿吧？此处名唤修元楼，需要足够的灵物才能换取面见幽冥王的令牌。规矩倒是一点没变。不知这些灵珠可否够与修元楼主讨上一杯茶喝？我怎么觉得这个人的仙缘好熟悉啊？原来是梧桐岛的凤凰，在下有失远迎。当年我的仙缘，寄予幽冥界梧桐树多年，你我也算是老相识。救人见幽冥王，可否便宜些？华叔见过元启神君，前几日我去青池宫，神君都不在，方才又去。长雀大人说您来了幽冥界，所以我……我是。几位上尊前几日小婿，都到许久未见神君了，所以便托我来请神君到天宫一聚。那你带几句话给他们。本君喜进，不爱出青池宫，你们以后每年的觐见。可以免了，阵势那么繁重，叙旧也可以免了。神君，退下。神君，我与仙界诸尊皆感念神君当年仙妖大战庇佑仙界之恩，神君何必如此不近人情？华叔未威，请不动神君也便罢，可难道整个天宫相邀，神君也恍若未闻吗？我就是为了庇护仙界，亲手将阿英杀死在罗刹帝。这样的恩情，你们天宫不满意吗？说到底，神君还陷在对那个水凝兽的执念里。当年他勾结魔族，害死蓝风，这件事情到现在都还没有查清楚。神君不为蓝风做主也便罢了，但那个水凝兽他死有余辜，神君不该对他。够了。
，阿英的死与蓝风的死有何关系？当日仙界是否理亏，虽然你缄口不言，但心里比谁都清楚。你会再敢诋毁阿英？我想代天地之职可以交给更能明辨是非之人。神君息怒，是我刚刚想到了蓝风，所以情绪一时激动，冲撞了神君，还请神君恕罪。本君千年前在梧桐岛，曾问过你一个问题，方才替我解围的，可是殿下，你当时的回答是：区区小事，何足挂齿？那是华叔与神君相识伊始的缘分。好一个相识伊始的缘分！那我想问你，当日除了林峰之外，还有谁？这件事情都过去这么多年了。当时天色昏暗，当时尚未日落，何来天色昏暗？是你不记得了，还是那个人根本就不是你？我我若不是我在梧桐岛知道当时是被凤羽相救，我一直以为那人是你，我没发现我竟已被你骗了长千年。你满口谎言，让我以为我自己亏欠了你很多，不顾众人的反对，把护山神器借给你。而你呢？你却把遮天伞融为了你自己的法器。遮天伞乃我大泽山护山神器，若是当时没有他，护他一二。当年华叔一心想借百鸟岛的危情，才会欺骗你，都是华叔错了。还请神君看在当年华叔借出百鸟岛圣物灵雨雀冠和蓝风的玄之神木的份上。就凭你那道施加在阿英身上的万一圣火，我会让你活。现在还能活着，是出于蓝风的情念。你好自为之，滚！竟敢对本尊动手！先祖未经通报，你撕裂我幽冥界结界而入，还敢这么招摇？你太没规矩了！算了，你滚吧！再有下次，你是代天帝，我也毫不留情。
。既然沈俊，你知道我是谁？那我便不再隐瞒了。梧桐岛凤影，见过修阳楼主。多谢修阳楼主当年相救之恩。难怪我看见你就觉得熟悉。原来千年前，凤影的最后一分仙缘，就是阿隐。若不是修阳楼主为我运养，萃取仙缘，也不会有如今的凤影。阿姨。没想到你现在成了凤凰了，太好了！你当真不与那家伙叙叙旧？楼主是知道的，这千年来，我历劫的次数，双手数都数不过来，这满天下都是我的故人。若当真是要叙旧，不知道要到何年满月。如今我在梧桐岛做我的凤凰，逍遥自在，何必去找过去的晦气呢？阿姨，你……我今日本就是来找你们叙叙旧的。啊，我下次再来。真是性子一点都没变。玉峰仙尊说他的剑曾被盗过，若是真的。谁又能到得了他的剑？你都等这么久了，这样等下去也不是个办法。你快回去吧。殿下。殿下，他是真神，这样做不太妥吧？既然请不走，林一华语也不是什么大事。
出人，我感受到你体内的灵力已经开始衰竭，我们还是回青石宫先休养一下吧。我找了他千年，等了他千年，终于等到他了。我想陪他说说话。殿下，殿下，元气神君在外候了一夜，也淋了一夜，方才刚走。知道了。今日我要出岛，不见客。明白那酒你碰不得。凤凰，你怎么在这儿？听闻燕爽公主酿的梨花酿，清甜可口，特来供你。纵你是凤凰。这酒也不是你想喝就能喝的，它是我为挚友所酿，只他可以。为挚友所酿，嗯。千年前，燕爽公主曾给我这颗阴眼石，说若是喝酒，也换得来你。他张若有需要，可用此阴眼石来召唤我。我就会马上出现。那用这个阴眼石找你喝酒，你可会来？嗯。如今，可还作数？这是我给阿英的阴眼石，为什么会？是你吗，阿姨？我不是在做梦吧？你去哪儿了呀？我以为我再也见不到你了。想了你好久好、啊、久，去哪儿了呀？你你怎么就变成凤凰了
你这段时间都经历了什么呀？我都认不出你来了。这世事当真是难料啊！阿英当年苦寻凤影，不惜用自己的灵力损耗寿命，也要去那幽冥界把凤影的仙缘换回来。可是这到头来，阿英一直找的都是自己啊！是啊，人谁也想不到缘起缘落，竟是如此。刚才我看到梨花娘，看到梨花小屋，再听到你叫我阿姨，就感觉一切好像又回到了当初。当年阿姨还是低阶水凝兽，被天宫的人瞧不起，现在摇身一变，已经变成了仙界最尊贵的凤凰。我真是想让天宫那会儿欺负阿姨的所有人都知道，让他们抱头痛哭。魔族之事没有查清楚之前，我的身份不便让太多人知道。好的。哦，那元启呢？他知道了吗？他也知晓。那你们与他说清楚了。此前是阿英，如今是凤影，都过去了。凤影。元起这些年也一直在调查当年的那件事，我知道，可这是他神君的职责，不是吗？也是对他当年武断之行的一个弥补。其实我一直在想，会不会当时元起也有没能向我们说出口的苦衷呢？千年了，我已经再没有精力去猜他的心思。就过去吧。好，你既然已经决定，那感情上的事情我就不便再多言了。那我们就去找阿九吧，他听到你回来了肯定会特别开心。这些梨花酿可都是他亲手为你酿的呢。阿姨。阿英，真的是你吗？好久不见，阿九。你好久，阿姨，你是要哭了？当初是我没有保护好你，你能回来。如今我是凤影，能看到你们，还是和从前一样。这千年来受的苦，当真都是值得。嗯。对了，我有一些事情，想找你们问清楚。当日妖皇林森，被玉凤仙尊的剑所伤。此事还不够清楚。此事，其实我们私下已经有结论了。元起道还算有限能力，当年玉峰杀死林森之事，实乃魔族嫁祸，元起已经查清了。查清了，可为何我看文卷上仍是如此？是玉峰仙尊自己坚持，在抓到魔族奸细之前，不想打草惊蛇，所以这件事情只有我们这几个人知道。如果你想了解内情，不妨找玉峰仙尊当面一叙。这样更好。你这一回来，就要为往事奔波了。
其实我和青衣，也曾好几次向天宫告明，当年阿九是被魔所控，但是我们掌握的证据不够多，证言也一直不能被认证，就没能帮上大家什么忙。不必内疚。如今我回来了，许多的谜题应该被解开了。他的魂力为何如此虚弱？这三界谁能伤得了他？是凤凰吗？也不是凤凰，他没有伤害咱们神君，他什么都没做，可他就是阿音。你，你说什么？神君苦苦寻找千年的小师妹阿音，就是梧桐岛的凤凰。神君一时得知真相，伤了魂脉，又在梧桐岛站了十日，可直到他撑不住了。凤凰连一个眼神都没给他。原本神君每隔七日就要闭关稳固神元，这次实在是拖了太久，才会倒下。真是造化弄人呐！看来这三界能伤得了他的，只有他了。了阿宇，你怎么来了？主人病了。还病得不轻，这些都是我新采的上等仙草，本是想送给凤影姐姐的，那就先给元启哥哥吧。你这药，怕是没用。那怎么办啊？要什么药？我去采。要凤影才行。啊？你能请凤影，去一趟青池宫吗？将此简帖交给玉峰仙尊，务必邀请他来岛上一聚。明白。姐姐，我给你要了些汤药醒神。阿宇听闻你这些日子早晚都坐在这里看这些文书，实在是心疼。所以特地用我们水泥兽的灵诀给你准备了这些上等的仙草仙药，还是我们家阿宇最疼姐姐了。姐姐劳累多时了，等你喝完，阿宇带你去个散心的地方，好吗？我现在是该装睡，还是该出去营的？睡睡。那那如果我睡的话，我就看不到他，我也没办法跟他说话了。那就醒着。那如果他觉得我在我在装病，转头就走怎么办？姐姐，来，快进来吧。啊姐姐，元启哥哥都已经病成这样了，天天药也不喝，只是喊你的名字。神君这般，看来是需要多加修养。我告诉你，傅爷。多谢，多谢你愿意来看我。神君误会了，并非是我的本意。若非是阿宇，我不会来这青池宫半步。不过我倒是好奇，你身为神君，淋了一场雨，竟会变成这样？不是的，元气哥哥不是装的，他是真的不舒服。若是阿英姐姐在就好了，她最懂治病了。阿宇，嗯，其实姐姐一直在你身边。身边，凤凰就是阿宇。
，你真的是我姐姐。对不起，现在才告诉你，我就是阿姨。我会离开你的，我会一直保护你。还有元气哥哥一起，你不在的这千年，一直是元气哥哥在照顾我。他把我从玄玄虎院养出来，我才能唤醒成人。玄虎，正是。当时小神君虽然毁掉了凌云山，但是已将全岩取出，只要全岩在。便可以重新孕育出宁云山。阿鱼也是因为泉水的滋养，所以才成功化形。不过，小神君并非不顾阿音的感受，他长雀，阿鱼，跟长雀哥哥去外面等我一下，好吗？去吧。其实我当年玄壶之时，多谢神君。若非是有玄壶，阿玉也不会花心，回到我的身边。还是神君考虑的周到。既然已经到此，那便就与神君说个清楚。阿玉已是过去，无论你是大泽山禁锢、玩世不恭的古今，还是青池宫万人之上的元气。都只是我千载岁月里的一个过客。千年间，之前的爱恨恩怨，已在我心里翻不起任何一点波澜，前世已不可追。如今我只想查清楚，当年魔族作乱的真相，给大泽山诸多王里一些慰藉，也该还阿音一个清白。告辞下，新灵殿仙君来回禀收宴的事。宣。殿下，寿宴的事我已经按照您的吩咐都安排好了，到时由我提出元启神君与殿下的红鸾星同时异动。全云仙君紧接着召出云霞漫天，彰显殿下功德无量，当为神后。再配上五尊事先在天河布下的孔雀图腾，到时吉兆漫天，元气神君必定动心。有劳仙君了，带仙君下去领赏吧。谢殿下，提前恭祝殿下与元气神君喜结连理。殿下，这都准备好了，到时元启神君不来可怎么办？该怎么办怎么办？他已知道千年前替他解围之人不是我，已经对我彻底没有情分了。如今我也只能强撑着门面，不让外人看出真相。可殿下，纸终究包不住火呀。我自然知道瞒不了多久。如今，天地选拔只剩短短数月
，而我离晋神半神还差一截。若被外人知道，缘起与我撕破脸之事，那我千年经营岂非功亏一篑？现在只能先沿着此事，再想些别的办法了。凤凰已经走了，你为何不去追他？为什么不跟他解释清楚？你不说，我去把一切都告诉他，这样他才不会怨你。站住！小神君，自己犯下的错，本就应该自己承担。就算解释了，又有什么用呢？让他原谅我吗？以我现在的状态。我反而害怕他万一真的原谅我，更何况他恨我怨我，本就应当。无论我现在做的再多，都不及我欠下的。我只希望用剩下的时间，能够陪着他，护他周全。原不原谅我，没那么重要。哎，真没想到，我们寻了阿英这么久，竟然以这种方式回归了。唯一可惜的是，以后找阿英就不那么方便了。毕竟仙妖有别，哎，不过阿英也不是这样的人。住着别人，你明知道他心里念着别人，为什么还心甘情愿的苦等？女儿，是时候做个决定了。叶爽，叶爽，叶爽，啊，阿英与凤影给人的感觉确实不太一样，你说这是好事还是坏事？红叶，我和英族有些事要处理，三日之后我们在梨花小屋相见。我有特别重要的事情要跟你讲。什么事儿？现在说吧。你来了就知道了，答应我，你一定要来。放心，我向来说一不二，绝不失约。这是从哪来的？是神君一早带着长雀送来的。小神君真是有心了，送来的东西全是我们凤凰喜好的东西。这元起神君是唱哪出啊？先是斩钉截铁要退婚，好不容易遂了意，现在又变着法讨好凤凰。破镜重圆，破什么镜啊？重什么圆啊？话都没说过几句，莫不是对咱凤凰一见钟情了？凤凰，俗物放在这儿太过招摇，收起来吧。寻寻觅觅的，找我何事？有件事情，想请姑姑帮忙。不如，让我来猜一下吧。凤影千年历劫，跟你那个小师妹阿英有关联。姑姑都知道了。你小子当日执意退婚，这才见了凤影没几面，就如此放下身段，一会儿淋大雨，一会儿送大礼，前后态度反转之大。仙界无不咋舌，我不得不多想啊。更何况，凤影回归，很多隐情似乎与你有关。实不相瞒，姑
风影正是我当年在大泽山的师妹，阿姨。你亲手斩杀了他。其实当年是这样的。怪不得，他始终拒你于千里之外。你伤了他两次，让他如何可能将真心再交付于你？你可悔？当年看着他消失在我面前，觉得万箭穿心也不过如此。但即便我在千年里毁得肝肠寸断，我依然没有办法改变当年的现实，我只能恨。恨我自己，在仓促中做了最差的选择。这世上岂有后悔药啊？放手，对你们俩都好。姑姑，我是我的错，我认，但我实在难以割舍下这份感情。他是我这千年里唯一想的人，以后也不可能再有别人。我我不奢求他对我再生情愫，我只希望，我只想再用我剩下的。以后的时间里，偶尔陪陪他。催眠术，你说练不成镜花水月是不跟我一条心？你就是这么跟我一条心的。这花车做的可真是别致，上面还有这么多的画本。做这个的人有心了，不过是些孩童玩物。师尊。元起，把你们之间发生的事跟我说了，没想到你们还有这般奇缘。师尊就当成是故事，听听便就罢了，不必放在心上。我倒也不是劝你，凤仪，以你的性子，多余的话我也不必多说，只是。如果真的错过了眼前人，今后就算是再不说，都回不来了。悠长的岁月当中，那一份情早已消失不见。怕就怕缘起不会那么轻易放弃，他不过是把悔恨错当成了深情。